నలభై సంవత్సరాలుగా నటన రంగంలోని అనుభవం పొందింది రచయితగా కూడా కొన్నాళ్ళు ఆమె రచించిన రచనలు కూడా ఉన్నాయి తర్వాత సినిమాలు రెండు వందల యాభైకి పైగానే ఆమె నటించి మెప్పించి ఆమె అందుకోలేని అవార్డులు లేవు చేసుకోలేని సన్మానాలు లేవు అన్నట్టుగా అంత ప్రతిభను సాధించుకుంది ఆమె చివరికి ఆమె అందుకున్న అవార్డులు రివార్డులే అమ్ముకొని బ్రతకాల్సిన పరిస్థితికి దిగజారిపోయింది ఆమె మరి ఎవరో కాదు పావల శ్యామలాగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్యామల ఇంటికే ఈరోజు నేను వచ్చాను ఆమె దయనీయమైన పరిస్థితిని చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ కన్నీళ్ళు కార్చుగా తప్పదు మరి ఒకప్పుడు ఎంతో స్టార్ లెవెల్గా ఎదిగిన నటి మహానటిగా ఎదిగిన సావిత్రి కూడా స్టార్డమ్ని సంపాదించుకుని చివరి క్షణాలలో దుర్భరమైన జీవితాన్ని గడిపి చనిపోయింది సినిమా రంగం సినిమా ప్రపంచం ఎంతో పెద్దది ఇటు తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎంతోమంది గొప్పవాళ్ళు స్థిరపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు మరి ఇలాంటి మంచి నటనగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పరిస్థితి దిగజారినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏమైపోతున్నారు లక్ష పదివేలు ఐదు వేలు ఇచ్చి అక్కడికక్కడికి వాళ్ళు సెటిల్మెంట్ చేసేసుకుంటున్నారా పూర్తిగా ఆమెకి ఏమి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏమైనా ఎందుకు ఆర్థికంగా సహాయాన్ని అందించలేకపోతున్నారు శ్యామల పరిస్థితి విషయానికి వస్తే ఆమెకి కనీసం ఉండడానికి చిన్న స్థలం కూడా లేదు చిన్న ఇల్లు కూడా లేదు అలాంటి దౌర్భరమైన జీవితంలో ఆవిడ గడుపుతుంది మరి ఆవిడ మాటల్లో ఇంకా ఎన్నో బాధలు ఆవేదనలు నేను చెప్పడం కన్నా మరి అమ్మ పక్కనే ఉన్నారు మరి ఈవిడ ఇంత దారుణమైన పరిస్థితికి రావడానికి కారణం ఏమిటి ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి ఎలాంటి అనుభవాలు ఈవిడ జీవిత జీవితంలో ఎదురుపడ్డాయి అనేది మరి అమ్మ మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం అమ్మ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు అని నేను అడగలేను కానీ అడగక తప్పదు చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు మీరు ప్రాణం లేని శరీరం ఉందంతే ప్రాణం ఉందంత అంతకంటే ఏమని చెప్తాను నేను ఒట్టి సజీవంగా కనపడుతున్నాను మీకు ప్రాణంతో అంతే ఆ శరీరంలో ప్రాణం లేదు ప్రాణం లేని పరిస్థితిలో ఉన్నానమ్మ ఎందరో మహానుభావులని చాలామంది ఆర్టిస్ట్గా మీరు రైటర్గా అన్నారమ్మా సారీ నేను రంగస్థల నటిగా జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేశాను బ్రాహ్మిన్స్ మేము మా నాన్నగారు బయటికి వెళ్తే ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేస్తే కానీ లోపలికి రానిచ్చేవారు కాదు అటువంటి కుటుంబంలో పుట్టు పెరిగాము పెద్దగా ఆడవాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ఒక చదువుకోవద్దు నేను కుటుంబంలో పుట్టాం అయితే భగవంతుడు రాసిన రాతని మనం తప్పించుకోలేక ఆర్టిస్ట్ని అయిపోయాను సరే ఎవరి ఎవరి దయా దాక్షిణ్యాల మీద బతకూడదు ఎవరిని హెల్ప్ చేయమని అడిగి బతకూడదు అనే ఉద్దేశంతో పట్టుదలగా పాప చిన్నప్పుడే వాళ్ళ నాన్నగారు పోవటంతో వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేసేవాళ్ళండి ఐ స్పెషలిస్ట్ అండి డాక్టర్ డాక్టర్ ఐ స్పెషలిస్ట్ మామూలు ఎంబీబీఎస్ కాదు ఓకే ఓకే అలాంటే పోయారు యాక్సిడెంట్లో పాప అని ఇంకా మా వాళ్ళందరూ మా ఇంట్లో ఉండి మా ఇంట్లో జీవితకాలం మూడు నెలల పిల్ల పాప ఆ మూడు నెలల పిల్లని ఒంటరిగా రంగ్ అందం ఉందనా సరే లేకపోయినా సరే ఒంటరిగా ఒక స్త్రీ ప్రపంచంలో బతకాలంటే ఎన్ని రకాల అవమానాలు బాధలు ఎదుర్కొంటారో అన్నీ ఎదుర్కొన్నాను అయినా పట్టుదలగా పాపను వదిలేస్తే పెళ్లి చేసుకుంటామని అలా ఇలాగా ఏ స్త్రీ కూడా అలా చెయ్యలేదు ఆ సుఖం ఆ సుఖాల కోసమని బిడ్డని వదులుకోలేదు ఏ ఎంత దుర్మార్గు స్త్రీ అయినా కూడా నేను కూడా ఇప్పటికి కూడా పాప బాధ దుర్భరంగా అనుభవిస్తోంది బాధ ఎవరు చేయలేరండి పాప కోసమే సరే రంగస్థలంలో ఒకటే పాత్ర ఉంటుంది కనుక చాలా రెండు వేల ఐదు వందల సార్లు ఉత్తమ నటిగా వచ్చే ముప్పై సంవత్సరాలు రంగస్థలంలోనే జీవించారు యాభై సార్లు సన్మానాలు చేశారు మెడ్రాస్లో గోల్డెన్ క్లబ్ వాళ్ళు పేరు నాటక సంస్థ పేరున్న వాళ్ళందరూ నన్ను పిలిచి సన్మానం చేశారు రెండు వేలకు పైగా ఉత్తమ నటి వచ్చా పావల నీ నాటికలో ఉత్తమ నటికి రాబట్టి పావల శ్యామల పావల శ్యామల అయ్యారు పావల శ్యామలకి మీకు రెండు వందల అవార్డులు కూడా వచ్చాయి మూడు వందల సార్లు అవార్డుగా వచ్చినాయి అంటే ఆ పావల నాటిక ఎవరు టేకప్ చేసినా నన్నే పిలిచేవి పెట్టుకునేవాళ్ళు అందుకని అన్ని ప్రైజులు అన్ని నాకే వచ్చినాయి ఉత్తమ నటి ఎక్కడ వేసినా సరే ఆ నాటికే అందుకని పావల శ్యామల పావల శ్యామ నేను వద్దండి పేరు మార్చేయండి పావల అలాగే అయిపోతున్నా బతుక అనుకున్నా లేదు పావ కాకినాడ శ్యామలని అక్కడ ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ ఉండేటప్పుడు చాలా సినిమాల్లో వేసారు ఆవిడ అందుకని శ్యామల అంటే ఆవిడ అనుకుంటారండి అనేసి పావల శ్యామల అని పెట్టారు జీవితం కూడా అలాగే అయిపోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే సరే అదంతా గత అయితే ఆ రంగస్థలంలో నేను నా సన్మానాలు నా పేరును పట్టి సినిమాల్లో చిన్న చిన్న అవకాశాలు వచ్చినాయి పరచూరు బ్రదర్స్ సుమంతాట్స్ రాజుగారికి పరిచయం చేశారు 
మనసంతా నువ్వే క్యారెక్టర్ అది బాగా హిట్ అయింది కదా నాకు కూడా మంచి పేరు వచ్చింది చిరంజీవి గారు కూడా చాలా అభినందించారు వెంటనే ఇంద్రా సినిమాలో బామ్మ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఠాగూర్లో ఆయన పక్కన నాలుగైదు సినిమాలు చేశాను అన్ని సినిమాలు చేసిన మీరు ఇలాంటి పరిస్థితికి ఎందుకు వచ్చేసారమ్మా ఉన్నట్టుండి అంటే మనం వయసులో ఉన్నప్పుడు అంత జీవితం అంత రంగస్థలానికి దారపోసాం కొంచెం యాభై ఏళ్ళు దాటాక వయసు అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నాటకాలు లేవు మనం ఇంకో రకంగా సంపాదించలేము అందుకని ఇక్కడికి వచ్చాం ఆ నేమితో మనకు వచ్చే చిన్న చిన్న వేషాలకి సంతృప్తి పడేదాన్ని మెయిన్ ఇంకో మార్గం ఏంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మా అమ్మాయి పడిపోయింది మేడం మీద నుంచి ఆ పిల్ల ఏ వయసులో అమ్మ పడిపోయింది మీ అమ్మ పది బిఏ చదువుతుండగా పడిపోయింది బ్రిటిషన్ కూడా నేర్చుకుంది ఈ ఇంట్లో ఇంకెవరు లేరు మా అమ్మాయి నేనే ఉండటం మూల అని చుట్టాలు అందరూ మా బ్రాహ్మణ్స్లో సినిమాల్లో వేస్తే ఎలువే ఇస్తారు ఎవరు పట్టి అందరూ అవాయిడ్ చేశారు అందుకని పాపను చూసేవాళ్ళు ఎవరు లేక పాపను కూడా తీసుకెళ్ళలేక అవుట్డోర్ షూటింగ్లో అవి కొన్ని కొన్ని ఒప్పుకునేదాని కాదు కొన్ని కొన్ని కొంచెం ఇన్సల్టింగ్గా మాట్లాడితే వేసేదాన్ని కాదు డబ్బు నాటక రంగం నుంచి వచ్చిన దాన్ని కాబట్టి సినిమా రంగంలో గబగ నాలుగు అపార్ట్మెంట్లు కొని ఎలా రెండు కార్లు కొనుక్కోవాలన్న ఆలోచన లేదు నాకు అక్కడ నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఒక నాటకానికి ఇస్తే అదే గొప్ప అనుకుని ఇక్కడ రెండు వేలు మూడు వేలు ఇస్తే ఇదే చాలా ఎక్కువ అనుకునే అమాయకత్వంగా నిజం చెప్పాలంటే చాలా అమాయకంగా బతికేశా ఎక్కువ అడిగితే తీసేస్తారేమో అని భయం ఉండేది నాకు ఇంకో రెండు వేలు ఎక్కువ ఇవ్వండి అంటే నన్ను కాకుండా ఇంకోళ్ళు పెట్టుకుంటారేమో అనుకునేదాన్ని అలాగా ఎంత ఇస్తే అంతే సంతృప్తి పడి డిమాండ్ చేస్తే పేరు కొంచెం పేరు వచ్చాక కూడా నేను కడ్డంలో చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అప్పుడు కూడా యాభై వేలు ఇస్తామంటే ఇంకా రెండు ఇరవై వేలు ఇవ్వండి అని అడుగుదాం అనుకోని కూడా ఏమో తీసేస్తారేమో అని భయం అంత అమ్మాయికంగా డిమాండ్ చేయకుండా వాళ్ళు ఎంత ఇస్తే అంతే తీసుకోవటాను ఒక కారణం మా అమ్మాయి వెనకాల రావటానో ఒక కారణం నేను గట్టిగా డిమాండ్ చేయలేను ఇప్పుడు దండగత్తిని కాదు పొట్టిగా ఉంటాను అయితే రంగస్థలంలో నేను తెచ్చుకున్న పేరుని బట్టే నాకు ఈ చిన్న చిన్న అవకాశాలు వచ్చాయని మాత్రం నేను ఇంకా చెప్తా నేను పని మనిషి ఫ్యాషన్ వేసిన ఏ క్యారెక్టర్ వేసిన అందరు గౌరవించారు చూశారు అయితే నేను బతకటానికి సరిపోయింది కానీ బాగుపడటానికి సరిపోలేదు ఇది చూస్తుండగానే నాకు ఇంకా కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది ఆ క్యారెట్లు కూడా రాకుండా పోయినాయి రబ్బు చేసింది బాగా పాపకు కూడా బాగా ఆరోగ్యం ఎప్పుడు ఇట్లా వణుకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా చేయమనుకుంటుంది ఏమంటే ఇట్లేదు సడన్గా ఒక వన్ మంత్ నుంచి ఇట్లా వచ్చింది ఇట్లా బిగించి పట్టుకుంటే అమ్మాయికి ఇట్లా ఉంటే సరే ఈ గత స్మృతులు అన్నీ చెప్పుకుంటే ప్రయోజనం లేదు కానీ ఎలాగో చాలామంది ప్రేమ అభిమానులు చూపిస్తున్నారు ఆర్టిస్ట్గా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్గా కాదమ్మా ఇప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద కథానాయకుడు కథానాయకులతో కూడా నాయకురాలతో కూడా మీరు ఎన్నో సినిమాలు చేశారు ఈరోజు మీ పరిస్థితి ఇలా ఉంది కదా అంటే అంటే అడపాదడప చేస్తున్నారు లక్ష యాభై వేలు అలా అవసరం నిమిత్తం అది కూడా మీ పరిస్థితి ఏ హాస్పిటల్లో ఉన్నటప్పుడు మాత్రమే వచ్చి చేస్తున్నారు పూర్తి సొల్యూషన్ వచ్చేలాగా ఎందుకు మీకు సహాయం అందించట్లేదు ఇండస్ట్రీలో దాదాపు మీకు ముప్పై ఏళ్ళ అనుభవం ఉందా ముప్పై నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉందా నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది ముప్పై ఏళ్ళు రంగస్థలు నాటక రంగంలో అందరికీ తెలుసు మొత్తం యాభై సంవత్సరాలుగా నేను ఆర్టిస్ట్గా బతుకుతున్నాను ఇతరులను అనే కంటే మనం దురదృష్టం అనుకోవాలి పెద్దవాళ్ళు అంటే నేను ఆలోచించుకుంటే నాకు తెలిసింది రిలేషన్స్ ప్రాబ్లం ఏమో నేను ఎవరితో క్లోజ్గా ఫ్రె పర్సనల్ ఫ్రెండ్షిప్ నాకు ఎవరితోనూ లేదు తర్వాత నేను ఎవరికి ఏ విధంగా నువ్వు అని రాను రిలేషన్స్ మా అమ్మాయితోనే సరిపోయేది నాకు ఇంట్లో మా అమ్మాయిని చూసుకోవటంతో సరిపోయేది అందరి దగ్గరికి వెళ్ళటం ఆహా ఓహో అంటాము ఇది పర్సనల్ రిలేషన్స్ పెంచుకోవటం నాకు తెలియదు చేత కాదు అదొక కారణం ఏమో అనుకుంటున్నాను నిజమో కాదో నాకు తెలియదు ఈరోజు వన్ మంత్ నుంచి నేను నా బిడ్డ అయోమయ స్థితిలో ఆ షాక్ నుంచి నేను ఇంకా కోరుకోలా ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తుందని నేను అస్సలు ఊహించల వన్ వన్ ఇయర్ నుంచి అమ్మాయికి టీవీ అటాక్ అటాక్ అయింది చాలా భయంకరమైన షాక్ కింద పడిపోయి ఈ రైట్ సైడ్ కాలు మూడు చోట్ల ఎముకలు విరిగిపోయినాయి రెండుగా మూడుగా కాలంతా ఇరిగిపోయినాయి పడితే మాత్రం అంత దెబ్బ ఆ అమ్మాయి దైవవశాత్తు మేము మంచి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన లలితాపారాయణ కంట తవ్వచ్చు ఖడ్గమాల అంత రోజు ఎంత ఓ లలితాయన మహాభో అట్టా ఏర్సం ఉన్న పూజలు చేసేది మరి భగవంతుడు అనేవాడు ఎక్కడున్నాడో మాకు అర్థం కావట్లేదు అట్ట పడిపోయింది షాక్ అంటే కష్టాలు వచ్చినాయి 
చాలా మంది మహా ఎందరో మహానుభావులని ఒక ఐదారేళ్ల కిందట నా కిడ్నీ ఇన్స్పెక్షన్ వచ్చి చాలా ఇదిగా ఉంటే పేపర్లో తెలంగాణ పేపర్లో నా ఇంటర్వ్యూ వేశారు ఇంటర్వ్యూ వేస్తే పాపం చాలామంది నిజంగా వాళ్ళందరూ చాలా గొప్ప పుణ్యాత్ములు భేదవాళ్ళు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి స్పందన రాలేదు మామూలు అంటే ఒక పదివేలు అప్పిమన్నా ఎవరికి ఇవ్వరు అట్లాంటిది ఇరవై వేలు పదివేలు అందరూ పాపం చాలా హెల్ప్ చేశారు తెలంగాణ ఎడిటర్ గారు ఆయన కారులో తీసుకెళ్ళి కేసీఆర్కి పరిచయం చేసి మంచి పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అండి పాపం అంటే ఆయన పదివేలు పెన్షన్ ఇచ్చి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వండి మా అమ్మకి అని చెప్పి చెప్పారు డబల్ బెడ్రూమ్లు కట్టలేదు మనకి ఎలా చేయలేదు అనుకోండి పదివేలు పెన్షన్ మాత్రం ఇస్తున్నారు దానివల్లే ఇంటే తెచ్చేస్తున్నాం ఐదు వేలు ఉండే సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పుడు పదివేలు ఇప్పుడు ఇల్లు పదివేలు ఇంకా పన్నెండు వేలు కూడా ఇల్లు పదివేలు పదివేలు ఇల్లు ఆ డబ్బు తెచ్చి ఇచ్చేస్తున్నాం ఇంకా మళ్ళీ కరెంటు బిల్లు వాటర్ బిల్లు మేమే కట్టుకోవాలి అయితే ఈ టీవీ అటాక్ అయిన తర్వాత ఏదో మధ్య మధ్య సినిమాలు చేస్తున్నాను పాపం డబ్బులు బాగా రోజు పదివేలు పదిహేను వేలు అలా ఇచ్చారు ఏదో గడుస్తున్నాను అనుకున్న లోపల ఈ అమ్మాయికి టీవీ తగ్గిపోయి చిరంజీవి గారితో చెప్పారు రాజా రవీంద్ర గారు అని ఆయన్ని నేను ఎట్లా అంటే దేవుళ్ళాగే భావించా మా ప్రాణదాత ఆయన రాజా రవీంద్ర గారు నేను ఏమన్నా తప్పు చేశానా అండి తప్పు చేస్తాను డైరెక్ట్గా అడగాలి కానీ ఫోన్ చేయటం తీసి మానేశారు అంటే మనం భగవంతుని ఎంతో నమ్ముతాము అట్లా నేను రాజా రవీంద్ర మా ప్రాణదాత మా పాలిటి దేవు అమ్మ మీరు ఏం భయపడక్కర్లేదు నేనున్నాను మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి నేను ఇస్తాను అని ఎంతో ధైర్యం చెప్పారు చిరంజీవి గారికి చెప్పి టూ ల్యాక్స్ ఇప్పించారు ఆ డబ్బుతోనే అమ్మాయికి ట్రీట్మెంట్ చేయించాం తగ్గిపోయింది ఇంకో టూ మంత్స్ వాడండి అన్నారు సరేలే అమ్మ తగ్గిపోయింది లేనేటప్పుడు పడిపోయింది కింద కాలు ఊడిపోయి ఏళ్ళాడుతుంది భయం పడిపోయాను చాకు భయం అసలే వీక్గా ఉంది ఏం చేయాలో ఎవరిని అడగాలో తెలియక గబ గబ ఎవరో చెబితే కేవీఆర్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళండి ఆ భయాన్ని తీసుకొచ్చారు బిళ్ళ వెళ్తే ఆయన ఒకటే మాట చెప్పారు ఇమిడియట్గా సర్జరీ చేయాలమ్మా లేకపోతే కాలే తీయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఏం ఆలో నా ఆయన నా దగ్గర డబ్బు లేదండి ఎంత ఎట్లా మరి ఇంట్లో లక్ష యాభై వేలు అవుతుందమ్మా మందులన్నీ మీరే కొనుక్కోవాలా అవి ఒక లక్ష అవుతాయి అన్నారు అయ్యో నా దగ్గర డబ్బు లేదండి ఎలా అంటే మీరు ఆలోచించుకోండమ్మా మేము నేను ఒక అందులో డాక్టర్ గారు అమ్మా మీరంటే మాకు చాలా అభిమానం మీరు ఆలోచించుకోండి నేను వెళ్ళాం ఒక వారం రోజులు ఆపుతాను చెప్తాను నేను అడ్డం ఉంటాను మీరు ఇప్పుడు ఆ సర్జరీ చేయించకపోతే కాలే తీయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఆడపిల్ల ఆ అమ్మాయి నడవలేదు అది మళ్ళీ మీకు మా కాల్ తీసిన అది మాని మా అమ్మాయి చేయటం చాలా కష్టం మీరు పెద్దవారు అయిపోయారు అమ్మాయితో ఏం పడతారు సర్జరీ చేయించండి నా మాట ఏనండి ఇండస్ట్రీలో మీకు మంచి పేరుంది ఆ మాత్రం ఎవరు సహాయం చేయకపోతారా అని ఆయన ధైర్యం చెప్పి నేను ఒక వారం రోజులు నేను ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి అన్నాడు సరే అని ఆ ధైర్యంతో నా దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా ఓకే అన్న సర్జరీ చేశాక పీక్త మొదలు పెట్టి డబ్బులు ఇవ్వండి డబ్బులు సరే ఏదో నా మీద అభిమానం ఉన్న దయార్థ హృదయులు కొంతమంది కొంత కట్టారు మా మూవీస్కి ఎవరో ఇంకో ఛానల్ వాళ్ళు ఏ ఛానల్లో చెప్పారు తెలియదు కెమెరా హాస్పిటల్లో పట్టుకొచ్చి తీశారు మాకు తానా వాళ్ళు తెలుసు వాళ్ళు తెలుసు వీళ్ళు తెలుసు మీకేం పర్వాలేదు డబ్బు అడ్జస్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి వీడియో తీశారు ఇక నేను నా జీవిత కాలంలో ఎప్పుడు అంత ఏడ్చాను అనుకోలేదు నాకు ఇలాంటి దుస్థితి వస్తుంది అనుకుంటే ఎప్పుడో ఆత్మహత్య చేసుకునేదాన్ని అండి నా బిడ్డ ఇట్లా అయిపోయిందండి నేను ఎట్లా చేయాలి ఏం రా బతకాలని ఏడ్చాను ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటే అమ్మాయి ఏడుపు చూస్తుంటే నేను తట్టుకోలేకుండా ఉన్నా సరే ఏదైనా విషయం కోసం చంపేద్దామా అనిపిస్తుంది బాగా బాగా చూడలేక కాలు కదిపితే ప్రాణం పోయినట్టు ఏడుస్తుంది ఆ కా ఇప్పుడు ఏదైనా బలవంతాన్ని పోస్తే సులభ తప్పేదా గిలిగిలా తనుకుంటారు కదా విషంతో అయితే ఆ ఈ కాలు కదపలేదు ఎట్లా పోతుంది అమ్మాయి నదిలేసి నేను ఎట్లా చచ్చిపోయేది భగవంతుడా భయంకరమైన షాకులో ఉన్నా వాళ్ళు ఏదో ఒకళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు ఒకళ్ళు ఐదు వందలు వేసారు తప్ప మాకేం పెద్ద ఒక ఆయన వచ్చి ఐదు ఐదు వేలు ఇచ్చారు హాస్పిటల్కి చేతికి అంతే తప్ప ఏం అవ్వాల వాళ్ళకి మళ్ళీ ఫోన్ చేశాయి ఏమండి మీరు ఎక్కడ పెట్టారు అది ఏమన్నా పెట్టారా లేదా నాకు ఏమీ హెల్ప్ జరగలేదు ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో ఇంకా లక్ష రూపాయలు కడితే కానీ వెళ్ళని ఎవరు ఎలాగా అంటే ఏం వాళ్ళు డాక్టర్ గారు చెప్పారు మేము చేసాం మాకు ఇంకేం లేదు మీరు ఏదో మాట్లాడారా తాత 
సారీ నాకు ఇంకా ఫోన్ చేయకండి మేము కూడా బిజీగా ఉన్నాం అని చెప్పేసి పెట్టేసారు మీడియా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరో ఛానల్ ఉంటాను నాకు షాకు అమ్మ మేము పెట్టాము మీ అదృష్టం ఎవరు స్పందించకపోతే మా తప్పు కాదు కదా మేము మీకు ఏదో హెల్ప్ చేద్దామని పెట్టాము అని చెప్పచ్చు కదా లేదు నేనేమన్నా ఈ భయంకరమైన దుఃఖంలో ఉన్నా ఏదన్నా తప్పుగా మాట్లాడితే అమ్మ అలా ఎందుకు మాట్లాడారు మీకోసమే కదా మేము కష్టపడింది అని చెప్పాలి కదా చాలామంది మీడియా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలాంటి వాళ్ళు లేకపోతే మైండ్ సరిగా లేని వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి వీడియోలు తీసేస్తున్నారు యూట్యూబ్లో పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు డబ్బులు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు తప్ప వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్గా ఉండి వీళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేక వీళ్ళింట్లో ఆరోగ్యం బా వీళ్ళింట్లో మనుషులకు ఆరోగ్యం బాగాలేక వీళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటే కొంతమంది క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు కనీసం ఆ ఇంటర్వ్యూలు తీసుకున్న తర్వాత అయినా వీళ్ళకి ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలి కదా ఈవిడేమో ఈవిడికేమో సహాయం చేస్తామండి అని వీడియోలు తీసుకున్నారంట తీసుకున్న తర్వాత ఈవిడ ఆ కరెక్ట్గా బాధలో ఎమోషనల్లో కడుపు నిండా దుఃఖం కూతురు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది కనీసం ఈవిడకు తోడు ఇంకొకరు ఎవరైనా సపోర్ట్ తండ్రు అన్నయ్యో బావో ఎవరో ఒకరు సపోర్ట్ ఉంటే ఆ ధైర్యం వేరేగా ఉంటుంది కానీ ఎవరు లేరు కదా ఈవిడ సింగిల్గా కూతురిని పట్టుకొని హాస్పిటల్లో వెళ్ళి తన ఆ బాధలో ఉన్నటప్పుడు ఎవరో వెళ్ళి కెమెరా పట్టుకొని తన మాటలాడే మాటలన్నీ రికార్డ్ చేసుకొని బాధలో ఉన్నటప్పుడు వందంటాం మనకు సహాయం చేసే వాళ్ళని కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏమంటామో కూడా మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయదు ఎందుకంటే ఈవిడ సగం జీవితం అంతా కూడా వాళ్ళ కూతురికి సాక్రి చేసేసరికి సగం ప్రాణం విసిగిపోయి ఉంటుంది ఒక పక్క ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఇంకో పక్క ఈవిడికి ఆరోగ్యం ప్రాబ్లం ఇంకో పక్క వాళ్ళ కూతురికి పరిస్థితి బాగాలేదు ఇన్ని ఒక మనిషి జీర్ణించుకొని ముందు జీవితాన్ని నట్టుకుంటూ వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టమైన పరిస్థితి అది అనుభవించిన వాళ్ళకి ఆ కష్టం ఏంటో అనేది అర్థమవుతుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈవిడ మాట్లాడిన మాటలు కొన్ని రికార్డ్ చేశారు మీరు వీడియో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే కనుక మీకు డబ్బులు సహాయం మీకు అందిస్తామని చెప్పేసి అని ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారంట కట్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ పెట్టేశారు అన్నీ అయిపోయినాయి అయిపోయిన తర్వాత ఈవిడ నాలుగైదు సార్లు ఫోన్ చేసి బాబు నాకు ఏదో సాయం చేస్తానన్నారంట చేస్తానన్నారు కదా నాకు ఏమైనా ఇస్తారు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి బాగాలేదు అంటే అన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినందుకు గాను ఆవిడకి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి అక్కడతో ఇంకా ఫోన్లు చేయకండి మాకు మీ వల్ల మాకు ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పేసి అన్నారు ఏమో అంతేనా వెయ్యి రూపాయలు వాళ్ళు కాదు ఎవరో పంపించారు ఎవరో పంపించారు మేము మీకు హెల్ప్ చేద్దామనే పెట్టాము హెల్ప్ చేస్తే మీ అకౌంట్లోకే వస్తాయి మాకు ఆఫీసులో బిజీగా ఉన్నాము ఉన్నాము ఫోన్లు చేయకండి చేయకండి మాకు వాళ్ళు ఆ వెయ్యి రూపాయలు కూడా ఇవ్వలేదు ఎవరో వేశారు వెయ్యి రూపాయలు ఎవరో ఇచ్చారు రెండు వేలు వేశారు అనే అకౌంట్ నెంబర్ పెట్టారట తర్వాత ఎవ్వరూ ఫోన్లు చేయట్లే అసలు అది ఉందో తీసేసారో కూడా నాకు తెలియదు అయితే చేయకండి దయచేసి ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితాలు బాగోలేక వాళ్ళ పరిస్థితిని ఒకళ్ళు పెట్టారండి ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాను నేనే పెట్టి వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో పెట్టట పదిహేడు వేల మంది చూసారని అక్కడ రాశారట పదిహేడు వేల మంది చూస్తే ఒక్కళ్ళైనా ఫోన్ చేయాలా అండి మరి ఎవరి నెంబర్ ఇచ్చారు అందుకని నేను తప్పుగా ఏమన్నా మాట్లాడి వాళ్ళ మనసును ఒప్పించుంటే ఇప్పుడు కూడా నేను క్షమాపణలు కోరుతున్నాను దుఃఖంలో ఏదన్నా వాళ్ళ మనసును ఒప్పించబట్టి వాళ్ళు అట్లా అన్నారేమో బాబు క్షమించండి నా వల్ల ఏదన్నా తప్పు జరిగి మీకు ఏదన్నా తప్పుగా మాట్లాడితే ఎవరే అందరినీ నాకు నిజంగా మా ఇంటి లేదు నా పిల్ల దుఃఖాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నానండి నేను ఇంత దుఃఖపడుతుంది మా అమ్మాయి అంటే నేను ఏదన్నా విషయం పెట్టి చంపేసేదానండి నాకు తెలియదని ఇంత దుఃఖం దేవుడు మాకు పెడతాడని నేను ఏదన్నా తప్పు చేస్తే అందరూ క్షమించండి నేను ఏదన్నా నాకు మైండ్ లేదు నా బిడ్డ దుఃఖాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నాను ఇంత కష్టం మా అమ్మాయికి వస్తుందంటే నేను చంపేసేదాన్నండి ఎప్పుడో చంపేసేదాన్ని ఇప్పుడైనా చంపేద్దాం అనిపిస్తుంది దాని నుంచి కాలు కదిలితే ఏడుస్తుంది ఏదన్నా నోట్లో పోసేస్తే అంశ్రో తప్పి తగ్గలిగలా అనుకుంటారు కదండి ఎవరైనా అప్పుడు కాలు కదపలేదు ఎంత ఏడుస్తుంది కన్ను తల్లిని దానికి లైఫ్ ఇవ్వకుండా నా చంపాలా ఇప్పుడు చేతకాక ఏ పుణ్యాత్మలను సహాయం చేస్తే దానికి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి కొంచెం ఆ నొప్పి తగ్గిపోతే చాలు దాన్ని బాగు చేసేసి అప్పుడు నొప్పి లేకుండా అప్పుడు చచ్చిపోతాం ఇప్పుడు ఈ నొప్పితో అమ్మాయిని చంపలేకపోతున్నాను నొప్పి చూడలేకపోతున్నాను అందరికి బరువు కాకూడదని వెళ్ళిపోవాలని ఉంది అసక్తిరాలుగా ఉన్నాను బిడ్డను చంపటం చేతగానే అసక్తిరాలుగా ఉన్నాను ఇంత కష్టం వస్తుంది దేవుడు ఇంత కష్టం పెడతాడు అనుకోలేదు 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 నా బిడ్డను చంపలేను చంపలేక ఇన్ని అవమానాలు భరించాల్సి వచ్చింది 
ఇంత నిస్సహాయతని పేస్ చేయలేకపోతున్నాను ఇంత దుర్మార్గాన్ని భరించలేకపోతున్నాను నా బిడ్డను చంపలేక శ్యామల కన్నీటి గాథ అగాధ సముద్రమంత తర రోధన రేపటి ఎపిసోడ్లో చూద్దాం